i-share ko ngayon yung mga experiences ko sa pag-aaral ko ng tremolo. Ang tremolo ay yung um, illusion na parang binibigyan mo ng continuous uh, sustain yung melody ng guitar by ano yung gina, parang ginagamit mo siya ng pick or plectrum yung Kasi ang guitar by nature hindi naman ma- mahaba ang sustain niya. Eh. Nagde-decay kaagad yung sound. So, ang ginagawa natin mga solo guitarist instead na plectrum, ginagamit natin yung tatlong um actually yung four fingers yung thumb para sa bass tapos yung tatlong fingers yung i m at a para i-produce yung yung tremolo effect so 1 2 3 4 1 2 3 4 pero para yung tremolo effect ay mas um mas cohesive mas parang dire-diretso yung tunog niya. So, para sa akin, ang pag-play ng tremolo, hindi siya natural. Kasi, ang nangyayari kasi, ang fingers natin, or fingers ko, yung A, tsaka yung M, uh, may sympathetic motion na tinatawag yan. Na pag gumalaw yung A, gumagalaw kagad yung M ko, itong middle. So, ang nangyayaring effect nun, pag, pag tugtog ko na A, namumute nung M. Imbis na nagro-ring siya. Dapat ganun. Tapos yung I. So, nagpa-practice muna ako ng uh, very deliberate na, na notes. Para lang mapaghiwalay ko yung dalawang fingers na to para hindi sila magsabay. Very deliberate. Pag, ano na, pag na naramdaman kong medyo nag-loosen up na, pinatry ko na ng, ano, ng speed burst. okay na yung speed burst nilalagay ko na yung yung thumb kasi ang tremolo 4 counts yun eh 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 so so pag nag speed burst ako rito ng kailangan yung number 1 kasi yung thumb ano, yun ang first count I'm sorry yun ano. practice ko yun. 1, 2, 3, 4. Mabilis yun. Okay. So, ang susunod na pinag-aaralan ko naman yung mula sa tatlong count na yun, yung 2, 3, 4, babalik sa bass kasi diba? 1, 2, 2, 3, 4, 1 ulit. So, dapat yung speed na yun cons- uh, consistent din. Um, kanina, from thumb. Ngayon, from uh, the AMI pattern down to the thumb. sanay na ako dun ang ginagawa ko um, minapractice ko yung pattern na um, bass A, M, I bass ulit so, kasi kailangan bumalik sa bass yun eh. Ngayon, 
ibang speed burst um, applicable din yan sa ibang strings so hindi lang naman sa first string lagi ang ang melody nakupunta rin sa second tsaka sa third sometimes dito pa nga sa fourth so pag nag speed burst kayo sana yun ang speed burst sa at least sa four, four strings na to. Ngayon, ang first string, madali lang mag speed burst kasi wala namang string sa ilalim. Pero pagdating mo ng second, nakaharang na yung first string. So, konti na lang yung galaw nung, nung three fingers na yun. O tatamaan mo yung pwede mo tamaan yung first string. So, mas conscious ako sa pagtugtog kung um, nasa strings other than the first. Pero ina-observe ko pa rin yung yung independence ng fingers ko kasi pag konti lang yung galaw niya, mas mahirap kontrolin yung independence nung, nung, nung A tsaka M. Isa pang klase ng pagpapractice na may sasuggest ko yung um, yung bass nagbabago ng position or ng strings and at the same time yung melody nagbabago rin ng string sorry yun kasi Um, karamihan ng mga uh, pieces hindi lang naman nag nag stay sa isang string yung melody at definitely hindi lang nag stay sa isang string yung yung bass nya pwedeng pwedeng yung bass lang ang nagbabago pwedeng yung string ang yung melody ang nagbabago ng string Pero usually, um, sumusunod yung melody sa bass eh. So, practicing mo yun. So, minsan napapansin nyo sa tumutugtog ng, ano, ng tremolo, um, mabilis tapos mga bagal. So, kailangan, mabilis ka. Mababagalan mo rin dapat. Okay. So, pag bumabagal siya, kailangan nasa count siya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, pag bumabagal siya, kailangan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Meron din akong natutunan noon na yung tinatawag na gagawin mo staccato yung, yung tunog ng strings mo. So, um, let's say, ganito ang tremolo. So, pag mag-warm up ka pa lang, gawin mo, pag press mo ng bass, pag press ng A naman, imu-mute ng M yung, yung string. Tapos, press ng M, mu-mute naman ng I. sa akin less effective yun kasi mas maganda yung um, yung unang sinabi ko yung very deliberate kasi ang tremolo hindi naman hindi naman staccato yun eh kailangan humihinga yung yung mga notes
So, sana nakatulong itong tips ko na binigay para makapag-aral o ma-improve ang tremolo technique. Mahirap ito, pero um, pag na elevate mo naman sa level na natutugtog mong isang piece, napakaganda pakinggan. So, kailangan lang, lagi mong titignan yung um, kung nag stress ka na, na-stress yung tugtog mo, kailangan relax mo lang. At medyo yung speed, uh, darating din yun eh. So, pwede mong bagalan ng konti. Pero kung nawawal na kokontrol mo na yung stress, pwede mo nang bilisan. Pero lagi mo lang tatandaan ulit yung speed at consistency ng beat at yung tone niya. Kailangan consistent. Doon mo lang ma-achieve yung um, illusion ng, ng tremolo. Okay? Salamat.